Одной из важнейших задач для нашей страны остается выход на новые экспортные рынки, сказал глава государства, выступая с посланием Алии Маджлису. И вот с сегодняшнего дня для Узбекистана вступает в силу специальная система преференций Европейского Союза для устойчивого развития и эффективного управления GSP+, куда Узбекистан был принят в качестве страны-бенефициара в рамках всеобщей схемы преференций. Этот день также знаменует собой начало нового пути в партнерстве со многими заинтересованными сторонами как в ЕС, так и в Узбекистане, включая местные органы власти, бизнес-сообщества и организации гражданского общества. Будут отменены тарифы на ряд важных экспортных товаров, таких как ткани, одежда и изделия из пластика. Принятие нашей республики в качестве бенефициара GSP+, отражает реформы и последовательное позитивное развитие в социально-экономической и трудовой сфере. Узбекистан получил статус страны-бенефициара от программы GSP+. Суть ее в том, что она дает государствам, которые получают статус бенефициара, возможность экспортировать товары на территорию Европейского Союза без дополнительных таможенных сборов, акцизов и платежей. Соответственно, это открывает огромный экспортный потенциал для производителей продукции в Узбекистане. Если говорить о цифрах, Узбекистан экспортировал на территории Европейского Союза в 2020 году товаров на 60 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, только лишь в течение года этот экспорт может увеличиться до 300 миллионов, то есть в пять раз за короткий период. А до 2025 года, опять-таки по прогнозам экспертов, этот экспорт на территорию ЕС текстильной продукции может увеличиться до 1 миллиарда 200 миллионов долларов, то есть практически в 20 раз. То есть это вот на примере конкретных а, цифр мы можем видеть а, экономический эффект от а, значит, получения статуса бенефициара. Важный факт, здесь его нужно отметить, Европейская комиссия, это исполнительный орган Европейского Союза, а, вчера опубликовала коммунике по поводу присоединения Узбекистана к этой программе. И там четко одним из первых пунктов говорится о том, что Европейский Союз признает и поддерживает осуществляемые в Узбекистане правовые политические, экономические реформы. То есть во многом это признание вот тех практических шагов, которые осуществляются в Узбекистане в области изменения судебно-правовой системы, в области политических реформ, в области прав человека, защиты окружающей среды и в области трудовых отношений, что немаловажно. Потому что вот одним из условий присоединения к этой программе является ратификация 27 международных конвенций по вышеуказанным направлениям. Да? И Узбекистан ратифицировал эти 27 международных конвенций, но мало того, что ратифицировал, он активно их осуществляет в жизнь. И это вот со стороны Европейского Союза признано. И вот как факт мы видим значит, присоединение Узбекистана к данной программе. За последние четыре года у нас происходит кардинальное изменение в экономике, в политике, в общественной жизни. Да? Узбекистан преобразовывается, и это отражается на нашей внешней политике, учитывая то, что мы стараемся строить открытый диалог и открываться всему миру, и строить равноправные, дружественные отношения не только со своими ближайшими соседями, но и с странами дальнего зарубежья. Статус бенефициара GSP+, дает нам возможность, диверсифицировать наши экспортные возможности. Система GSP+, возлагает на Узбекистан определенные обязательства. В первую очередь у нас Европейским Союзом будет осуществляться мониторинг соблюдения по 27 международным конвенциям. Необходимо отметить, что в процессе подготовки к получению статуса бенефициара торгово-промышленная палата тоже вела активную работу. В частности, международная организация труда были проведены ряд раунд встреч, проведены совместные тренинги, бизнес-семинары касательно создания условий для трудящихся, значит, касательно вопросов соблюдения трудового законодательства на малых предприятиях. Были проведены в течение 2017-2020 годов ряд семинаров, тренингов, которые послужили также на пользу нашим субъектам предпринимательства в плане внедрения международных стандартов именно по соблюдению трудовых прав. Теперь у нас предстоит задача по разработке дорожной карты для того, чтобы мы воспользовались преимуществами 
статуса бенефициара по системе GSP+. Активная работа будет вести с отраслевыми хозяйственными объединениями, с субъектами предпринимательства, для того, чтобы мы нашли именно ключевые стратегические экспортоориентированные продукты, товары, которые наиболее востребованы в Европейском Союзе и которые будут на первом этапе успешно, быстро значит, завоевывать эти рынки. Поздравляю Узбекистан с получением статуса страны бенефициара GSP+. Это историческое событие заложило еще одну прочную основу на пути устойчивого развития страны. Можно с большой уверенностью говорить, что получение данного статуса предоставляет широкие возможности не только в укреплении торгово-экономических отношений Узбекистана с Европейским Союзом, но и служит более широкому сотрудничеству и обмену опытом в сфере применения современных технологий и ряда других направлений. Надеемся, что и наша компания станет станет активным участником предстоящих реформ. Словом, сотрудничество между Узбекистаном и ЕС носит очень важный характер для обеих сторон. Мы уверены, что в будущем будут реализованы интересные проекты, которые послужат укреплению партнерских отношений. Включение Узбекистана в программу GSP+, по экспорту своих продукций в Европу, оно преимущественно по двум направлениям. Первое, это позволит увеличить объемы поставки в, из Узбекистана напрямую в Европу. А во вторую, это позволяет снизить риски, связанные с экспортом в Европу. Это, соответственно, позволяет снизить стоимость финансирования, которая э, уже будет отражаться в себестоимости продукции. Когда себестоимость снижается, либо это оставляет больше маргинальность э, в экспортируемую продукцию, либо... Это позволит экспортеру перевести часть экономленных затрат в цену поставки. А это, в свою очередь, дальше способствует увеличению объема экспорта в Европу. Вхождение в членство GSP+, для частного сектора, это в первую очередь возможность экспортировать в страны Европы без таможенных пошлин. Это говорит о том, что если мы избавляемся от таможенных пошлин, то наша конкурентоспособность на международном рынке увеличивается в разы. Что касается GSP+, это не просто одна страна, это Европейский Союз. То есть это ряд стран, куда мы можем можем экспортировать без таможенных пошлин. Конечно, это большая помощь для частного сектора Узбекистана, но надо понимать, что это не только некие льготы, но это еще и ответственность, потому что, попадая на рынок Европы, мы конкурируем с многими странами. Вхождение в GSP+, это в первую очередь означает то, что нам сейчас очень усиленно нужно соблюдать качество нашей продукции, поднять его до европейского стандарта и уже потом экспортировать и масштабировать наши продажи. Сейчас для узбекских производителей это как раз-таки тот самый момент, когда нужно обратить внимание на многолетний опыт Европы, так, например, на организацию GCCA, Golden Cold Chain Alliance, которая десятилетиями как раз-таки выработала некую формулу технологических правильных процессов при заготовке сельхозпродукции. Таким образом, комплекс этих двух аспектов, то есть уверенное заготовление хорошего качества продукции, а также те льготы, которые дает вхождение в GSP+, непременно даст большой скачок в экономике Узбекистана, а именно в экспорте продукции.